வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சாய்ராம் டியூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பொது அறிவு கேள்வியோடு நம்மளுடைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கான கேள்வி வாலிபால் பிறந்த நாடு எது இதுதான் இன்றைய கேள்வி நீங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டே இருங்க வீடியோட முடிவில் நான் உங்களுக்கு விடைய சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மரங்கள் மரங்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மண் வளத்தை பெருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த கொ அதை வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு நிறையா சொல்லி கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போது வந்து நம்ம நிறைய காடுகளை அழித்து நிறைய மரங்கள்லாம் அழிஞ்சு போய் இன்றைக்கும் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காடுகள் காடுகள் இல்லாமல் வாழ முடியுங்கிற நினப்பில் இருக்கும் ஆனால் அது உண்மை கிடையாதுங்க நம்ம வந்து மரங்கள் இல்லாமல் வாழ முடியாது நம்ம மரம் செடி கொடி அப்புறம் சின்ன சின்ன பூச்சி புழுக்கள் தட்டான்கள் இதெல்லாம் இல்லாமல் மனுஷ பிறவி பூமியில் வாழவே முடியாது ஸோ இப்போவாவது நம்ம விழித்திருப்போம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சின்ன சின்ன மரங்களை நடுறதுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் நம்ம ஒரு பிறந்த நாளைக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு இன்னும் காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குறோம் ஸ்வீட்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம் கேக் வெட்டுறோம் எல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அது கூட சேர்ந்து ஒரு மரக்கன்றும் வாங்கி கொடுப்போம் அதை நம்மளோட ஸ்ட்ரீட் ஓரத்துலேயோ ஒரு பார்க்குலேயோ எங்கேயாவது நட வைப்போம் டெய்லி அதுக்கு தண்ணி ஊற்ற வைப்போம் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு மரமாவது வளர்த்தணுமேங்கிற ஒரு திருப்தியாவது இருக்கும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நாட்டு மரங்கள் நிறைய இருந்துச்சு அந்த நிறைய இருந்த நாட்டு மரங்கள் இன்னைக்கு அழிஞ்சு கொண்டு இருக்குது ஒரு சில மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணம் கொள்கை இருக்கக்கூடிய மரம் அந்த மரங்களையா பார்த்து தேடி வாங்கி நம்ம நடுறது இன்னுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத மரம் மருத மரம் வந்து கால்நடைகளுக்கு உணவாக இருந்துச்சா அதே மாதிரி அதில் இருக்கிறக்கூடிய ம மருத்துவ குணம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இல்லாத மருத்துவ குணம் இல்லை மருத மரத்தை இப்போ எங்கே பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதா ரிசர்ச் சென்டர்ஸில் எல்லாம் அதை வந்து பயிர் செல் பண்ணுறாங்க எதுக்காகனா மருந்துகள் அதுலேருந்து தயாரிக்கிறதுக்காக அந்த இலை தழையத்தான் சாப்பிட்டு அந்த காலத்தில் கால்நடைகள் உயிர் வாழ்ந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது அந்த கால்நடைகளில் இருந்து வரக்கூடிய பாலை தான் மனுஷன் குடித்தான் அப்போ அவன் ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமுமே இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி பேக்கெட்டில் அடைக்கக்கூடிய பாலுக்கும் அன்னைக்கு அவங்க குடித்த பாலுக்கும் அதுதாங்க வித்தியாசம் அதுதான் நாட்டு மரங்களுடைய தன்மைகள் அதே மாதிரி ருத்ராட்ச மரம் ருத்ராட்ச மரம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குளிர் பிரதேசத்தில் தான் வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் குளிர் பிரதேசத்தில் இல்லாமல் இங்கேயும் வளரும் பட் இதனுடைய வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் மெதுவாகத்தான் இங்கே வளரும் அதில் என்ன பிர பிரசித்தி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ருத்ராட்ச மரத்துடைய காற்றே வந்து நோய்களை வந்து தீர்க்குமா சுவாச சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த நம்மளுடைய ருத்ராட்ச மரத்திலேயே தீர்ந்துடும் அதனுடைய காற்று சுவாசிக்கும் போதே தீர்ந்துடும் எதுக்காக அந்த காலத்தில் ருத்ராட்சம் கழுத்தில் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ருத்ராட்சம் இப்போ சுவாச ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது வேகமாக அந்த ருத்ராட்சத்தை வாயில் வச்சு உறிஞ்சும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உமிழ்நீர் கூட சேர்ந்து அந்த ருத்ராட்சத்துடைய உவர்ப்பு தன்மையும் சேர்ந்தது அந்த சுவாச கோளாறுகள் வராமல் இருக்குமா அதுக்காக தான் ருத்ராட்சத்தை கழுத்திலேயே போட்டிருந்தாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புன்னை மரம் புன்னை மரம் மனநோய்க்கு மிகப்பெரிய ஒரு மருந்து நம்ம வந்து அதிலிருந்து ஒன்றும் எடுத்து சாப்பிடவெல்லாம் வேண்டாங்க புன்னை மரத்துக்கு அடியில் போய் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறவங்க டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்து பாருங்கள் உங்களுடைய மனசே பெருசாக ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அதே பார்த்திங்கன்னா புங்கை மரம் புங்கை மரம் நம்ம காற்றுல இருக்கிற என்ன மாசுபாடு இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையுமே அழிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மகிட்ட புங்கை மரத்தில் இருக்கு தோல் நோய்க்கு ஒரு சிறந்த மருந்து நம்மளுடைய புங்கை மரம் இழுப்பை இழுப்ப மரம் இழுப்ப மரம் வந்து இதனுடைய இலைய வந்து காஞ்சு அந்த பொடி இருக்கு இல்லைங்களா அதை போட்டு தான் முன்ன காலத்தில் பாத்திரம் கழுவுவாங்களாம் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த அது வந்து டபுள் பர்பஸ் தான் அதை கழுகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இப்போ நிறையா விம்மு பவுடர் சோப்பு இந்த மாதிரி போட்டு கழுகுறோம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய தண்ணி போய் அந்த மண் வளத்தையே போகுது இது வந்து பொடி பண்ணி வச்சு இந்த நம்ம இழுப்பு பூவுடைய இழுப்பு மரத்துடைய இலையை வந்து பொடி பண்ணி அதை வச்சு பாத்திரம் கழுகும்போது அந்த மண் வளம் குன்றாமல் பாதுகாத்துக்க முடிஞ்சு தான் இதுக்கு ஒரு பழமொழியே உண்டுங்க ஆலை இல்லாத ஊருக்கு இழுப்ப பூ சக்கரை அப்படிம்பாங்க இழுப்ப பூ அந்த அளவுக்கு சிவப்பு கலரில் இருக்குமா அந்த அளவுக்கு இனிப்பாக இருக்குமா அது வந்து சர்க்கரை ஆலை இல்லாத இடத்துக்கு இழுப்பை பூவை கூட சர்க்கரையாக யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ம மரத்துடைய பூக்கள் வந்து அவ்வளவு இனிப்பாக இருக்கும்
கீழே மரம் அதே மாதிரி வேம்பு வேம்பு நம்ம இப்போ எல்லா பக்கமும் பார்க்க வே பார்க்கக்கூடிய மரம் தான் ஆனால் வேப்ப மரம் எந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் கொண்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறவனோட சானிடைசர் வந்து ஒரு சில பாக்டீரியாஸ் ஒரு சில வைரஸஸ் மட்டும்தான் கொல்லும் ஆனால் நீங்கள் தேவையில்லாத எந்த பாக்டீரியாவாக இருந்தாலும் அதை கொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி அந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் ஃபேக்ட் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேம்பு மரத்தில் இருக்குங்க இது எல்லாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு ஒரு மரமாவது நம்மளால் முடிஞ்ச இடத்துல நட்டு வைப்போம் அதை வளர்த்துவோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க இன்றைக்கி வீடியோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அதுக்கான விடையை பார்த்துடலாம் நம்ம கேள்விக்கான விடையை வாலிபால் பிறந்த நாடு எது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அமெரிக்கா தாங்க இந்த நாடு உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் மற்றும் இன்னொரு வீடியோவோடு உங்களை நான் திரும்பவும் சந்திக்கிறேன் நன்றி